చెప్పే తినకుండా కయ్యకాయ వాళ్ళు కరోనా అంటేనే కట్టుకున్న ఫెన్ల మాసం అంటేది ఎస్ అంటాడు ఆయన కూడా ఫెన్లాన్ని కంట్రోలింగ్ చేయాలనుకుంటాడు ముందుగా అలా తర్వాత ఏం చేయలేని అంటే గమనించుకొని గమ్మని ఉంటాడు ఇది కూడా అంతే అరే సత్తిగా ఈ సోంటి అన్ని చదువుకొని నవ్వుకోనికి మంచిగా ఉంటాయి కానీ ప్రాక్టికల్ గా వర్కౌట్ కావురా అంతకు ముందు ఐదు వందల పేషెంట్లు ఉండే అప్పుడు లాక్డౌన్ పెట్టిండ్రు ఇప్పుడు యాభై వేల పేషెంట్లు పెరిగిండ్రు ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఎత్తేసిండ్రు దీని మర్మం ఏంటిది నీకు ఎరకన అంటే బయటకు వచ్చిన బాగా మందిని చూసి ఆ కరోనా ఆత్మహత్య చేసుకుంటదని కావచ్చురా నువ్వు బీకామ్ చదివేటప్పుడు కెమిస్ట్రీ ఫరిస్కెల్ ఎందుకు తక్కువ మార్కులు వచ్చిన నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏమర్థమైందిరా నీకు ఇప్పుడు నెత్తులు ఇన్ని నల్లెంటికలు ఉన్నాయి ఒక్క తెల్లెంటికి వచ్చింది అనుకో ఏం చేస్తాం ఫీకి పడేస్తాం అదే నెత్తి అంత తెల్లెంటికలు వచ్చినాయి అనుకో ఏం చేస్తాం మరి హెయిర్ డై అదే కలర్ వేసి కవర్ చేద్దాం ఇప్పుడు కరోనా పరిస్థితి కూడా సేమ్ టు సేమ్ అదే అయింది మూతికి మాస్కులు చేతుల క్లౌజ్ మనిషికి మనిషికి దూరాలు ఇవే ఇప్పుడు మనం కరోనాతో సహజీవనం చేయడానికి కావాల్సిన పెట్టుబోతలు అంతే అయ్యేటట్టున్నదిరా బాబు ఇప్పుడు ఏ ఫైన్ అయినా రెండు మూడు దినాలు చేస్తే నాలుగో దినం నుంచి అలవాటు అయిపోతుంది కదా ఇది కూడా అంతే కరోనా అంటేనే ఇల్లరికం వచ్చిన అల్లు లెక్క అయింది ఇప్పుడు అంతే అంతే ఇల్ట మచ్చిన అల్లుడికి మొదట్ల మంచిగా మర్యాదలు ఉంటాయి అటే ఇంకా అల్లుడైంది గిల్లుడైంది తోకమట్ట అనే సత్కారాలు ఉంటాయి రా కరోనాకు మనం కూడా అదే కదా చేసింది ఇప్పుడు దేహాతి దేహ దూర బారెడస్యం నివారణే కరోన దుఃఖ మందులేని నివారించలేని రోగమును గూర్చి శోకింపతగదు ఇది ఏ సారాంశము సహజీవనం